รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโชเชฟทีวีตอนอาหารธรรมดาที่ไม่ธรรมดา My name is Henry Jordan. Uh, I'm the chef here of Elements Restaurant. Growing up, my father was a lobsterman in Rhode Island. I'm born in Narragansett, Rhode Island. It's a very small town in the smallest state in the United States. So, um, very small community. Everybody knows everybody. My mother was a stay-at-home mom when I was a child. When cooking, she would never cook with seasoning. There was no salt, no uh, really nothing. She wouldn't peel her vegetables. She wouldn't. All the basics that we're taught in cooking 101, she didn't follow any of the rules. So growing up, it was very bland and basic food. So it really made me want to uh, learn new flavors, uh, look into ways to make food taste better. So the first few times that I had proper seasoned food, it was a breakthrough for my life. You know. รายการโชเชฟรายการสอนทำอาหารโดยเชฟในวันนี้ขอนำเสนอเชฟเฮนรี่จอแดนเชฟเดอะกีซีนของห้องอาหาร Elements โรงแรมบิโอกุระในกรุงเทพเชฟชาวอเมริกันรุ่นใหม่ที่สามารถใช้วัตถุดิบธรรมดามาปรุงให้อร่อยล้ำสุดพิเศษและในวันนี้เชฟจอแดนจะมาสอนทำหมูสามชั้นอบรูดเบียร์และครีมข้าวโพดกับหอยเชลช่วงหน้ามาติดตามชมวิธีการทำกันค่ะโซ่ที่แรกที่เราจะทำวันนี้คือหมูสามชั้นอบรูดเบียร์ใส่เปรี้ยวเบลลี่ซึ่งเป็นหมูสามชั้นอบรูดเบียร์ใส่เปรี้ยวเบลลี่ที่เราทำในระดับที่สูงที่สุดเพื่อช่วยให้เบลลี่ผสมกับน้ำร้อนที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหมูสามชั้นอบรูดเบียร์ใส่เปรี้ยวเบลลี่ที่เราทำในระดับที่สูงที่สุดเพื่อช่วยให้เบลลี่ผสมกับน้ำร้อนที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหมูสามชั้นอบรูดเบียร์ใส่เปรี้ยวเบลลี่ที่เราทำในระดับที่สูงที่สุดเพื่อช่วยให้เบลลี่ผสมกับน้ำร้อนที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหมูสามชั้นอบรูดเบียร์ใส่เปรี้ยวเบลลี่ที่เราทำในระดับที่สูงที่สุดเพื่อช่วยให้เบลลี่ผสมกับน้ำร้อนที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหมูสามชั้นอบรูดเบียร์ใส่เปรี้ยวเบลลี่ที่เราทำใน We use it in a couple different ingredients in the restaurant. So this is a way to show um, it's something you can buy in a store. It's something you can do at home very easily. Not something that people have to be afraid of. It's something you can set in the oven, take care of your day, and come back and, and have it. So it's very simple, and it's, it's just full of flavor, a little bit sweetness. Uh, root beer with the flavor of the dish adds a, a, a balance to it. Pork belly is quite salty. Um, it comes always brine, so it has a salt already inside it. Uh, we'll, as you'll see, we mix the root beer with some veal stock and some chicken stock, so it just adds a very sweetness to it, um, and it'll seep into the the meat. So when you taste the meat, it'll have a, just a natural sweetness to it, which is something I really like to mix with the saltiness, sweet and salty. After we finish braising it, we will uh, take the braising liquid, so the root beer and the, the veal stock and the chicken stock, everything you'll see. We will strain it and we will reduce it, and it will become a sauce, a glaze for the um, pork belly. So it almost will have a root beer glaze on top, a root beer gravy. Uh, you won't taste a, an incredibly strong root beer flavor. It'll it'll just be more of a, a sweet um, kind of herbal flavor as the root beer has. This dish could be a this dish could be served as an entree, could be served as an appetizer. Today I'm going to serve it with a tiny bit of risotto, something that I just love is risotto. I think it tastes good with just about anything. Um, so this dish today is going to be served with risotto, and it could be served at home for a party if you have friends over. It could be served family style. It could be served individual portions. It totally depends on how you want to serve it. เริ่มต้นด้วยการเตรียมอบหมูก่อนล่วงหน้าเพราะหมูสูตรนี้จะใช้เวลาอบ12ชั่วโมงในอุณหภูมิต่ำค่ะเตรียมหมู3ชั้นที่จะใช้ให้สวยงามเรียบร้อยล้อเอ็นที่อาจจะติดมาออกไปและนำไปใส่ถาดอบขอบสูงหั่นหัวหอมแครอทและต้นกระเทียมนำไปใส่ในถาดอบพร้อมกับหมูตามด้วยกระเทียมสมุนไพรที่เตรียมไว้น้ำซุปและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือรูทเบียร์ค่ะคลุมด้านในของถาดอบด้วยแผ่นรองอบก่อนหนึ่งชั้นและปิดถาดอบด้วยฟอยให้สนิทนำไปอบด้วยอุณหภูมิ85องศาเซลเซียสเป็นเวลา12ชั่วโมงค่ะเมื่อหมูอบเสร็จแล้วให้นำเนื้อหมูไปทอดจนเป็นสีเหลืองทองให้ครบทุกด้านและราดด้วยน้ำซอสที่เคี่ยวจากน้ำอบหมูเรียบร้อยแล้วค่ะหมูสามชั้นอบรูดเบียร์ที่ทำได้ง่ายมากๆและรสชาติอร่อยมากเนื้อหมูมีความนุ่ม
หวานหอมได้กลิ่นและรสชาติของรูทเบียร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วงหน้ามาดูวิธีการทำครีมข้าวโพดกับหอยเชลกันบ้างค่ะเจ้าของของเราวันนี้เป็นของโฮกไกโดโฮกไกโดญี่ปุ่นเป็นยูเทนสกาลอปโซเดอร์เวอร์บิ๊กเดอร์ไดเวอร์สกาลอปที่เราเลือกใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ในการใช้ใน So the cream corn is not going to be—it's not going to be a puree. You're still going to have the chunky corn inside it, so you have that nice texture. You have that nice crunch because the scallop is very soft and tender. You want to have a little balance of texture, so we add the crunch, which is the corn, um, and you don't need a sauce because you have the cream corn. So the truffle will go inside the cream and it'll flavor the entire dish. This dish can be a little bit scary for someone reading it on a on a piece of paper, but it's actually very simple. Um, cream corn is something that. Cooking is something that has a, a lot of room for error. That's the good thing about a chef. A, a pastry chef is very exact in recipes. For us, you can always add or take away, and, and so we always say start small and add because you don't want to add too much and then you can't take away. So it is very simple. It's something that the cream corn. You add the flavors that you'll see. Uh, you let it simmer and you let it cook until the corn is finished, and you taste it. And as for pan-seared scallops, um, yes, it can be difficult to cook them properly. Um, But we always say cook them less than cook them more. You know, a, a nice overcooked scallop is not good, but a, an undercooked scallop can still have a, a wonderful flavor. So it's something you can still do at home very easily. เตรียมทำครีมข้าวโพดก่อนด้วยการฝานข้าวโพดสดออกจากฝักอย่าทิ้งฝักข้าวโพดเพราะสามารถนำไปต้มน้ำซุปได้อร่อยมากนะคะนำหม้อที่จะใช้ต้มข้าวโพดขึ้นตั้งไฟรอให้ร้อนในชามผสมอีกใบผสมแป้งนมและครีมเข้าด้วยกันก่อนเมื่อหม้อร้อนดีจึงนำส่วนผสมเทลงไปและปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือและพริกไทยเมื่อใกล้สุกและได้เนื้อตามความชอบจึงใส่ต้นหอมหั่นลงไปผสมค่ะซักหอยเชลให้แห้งสนิทนำกระทะขึ้นตั้งไฟเมื่อกระทะร้อนจึงใส่น้ำมันลงไปเมื่อน้ำมันร้อนนำหอยเชลลงไปทอดเมื่อหอยเชลใกล้สุกให้เทน้ำมันออกจากกระทะและใส่เนยลงไปตามด้วยไทม์ผัดให้เนยละลายและได้กลิ่นหอมของไทม์ราดเนยลงไปที่หอยเชลจนหอยเชลสุกกำลังดีค่ะเคล็ดลับก็คืออย่าทอดหอยเชลจนสุกเกินไปทอดดิบเกินไปจะดีกว่าหากว่าไม่มั่นใจนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครีมข้าวโพดกับหอยเชลอาหารที่หรูหราที่ทำจากวัตถุดิบที่ไม่แพงอย่างข้าวโพดจับคู่กับสแกนล็อบที่เป็นของหรูหราดูดีได้อร่อยอย่างมากพบกับรายการโชว์เชฟได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา8นาฬิกา50นาทีถึง9นาฬิกาทางช่องนาว26แห่งนี้ค่ะสำหรับสูตรอาหารและเคล็ดลับอื่นๆสามารถดูได้ที่ showchef.tv.com หรือตามโซเชียลมีเดียของเราได้ที่ showchef.tv ค่ะขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ